。那时候我很乱，他们说你有作案时间，还有作案动机呢，连苏静都怀疑我，所以你怀疑不奇怪。我相信你，方凯也许是自杀，他就有氰化钾。真正的凶手是我，是我把他害死的。公安局已经确认是他杀。那是谁把他杀了？为什么把他杀了？你既然不知道是谁把他杀了，为什么说是你自己害他的？他死了，这个是永远变不了的。他的死跟你没关系。如果我没有背叛他呢？如果我没有那么伤害他，也许他不会死的。够了！你太傻了，董小涵。你认为这个家很正常吗？他打你、捆你，整个把你把你赶出去。那是因为他心里太苦了，他很可怜，要不然他不会那样的。他不是个正常的男人，他不正常，不正常，你知道吗？算什么？小芳，小芳，小你都出来了，男的出来了。你听我讲，我不想听。我还没说完呢。我什么都不想听。他已经死了，我真的不想听了。了我不想听了。方凯已经死了，他这个人已经死了。他们这是干什么呀？不好，要出事儿。等等，看看再说。你不许碰我姐！我没碰她，我就跟她说几句话，好吗？好吗？我就跟她说几句话。方凯死了，他死了是个事实。小汉，你别再自欺欺人，算我求你，好吗？你再自己骗自己，你这样对不起任何人。还记得你在江边说过的话吗？
我想吃你做的早餐。想接你下班，我喜欢逛完逛完尿布的房间，我喜欢两个人看着电视睡着，我想你好，不管我们以后能不能在一起。喜欢人家，他说的对，你就是太老实，你就是总这样折磨自己，谁看了不心疼？你和姐夫的事儿我先不说，他的死，公安局现在还没有查出来，你先给自己判了刑。你苦了这几年，还没苦够吗？你怎么这么傻呀，姐？好歹你等杀了姐夫的凶手查出来。如果这事儿真跟你有关，你再埋怨自己也不迟啊。嗯，爸。妈，哎，小润，我想了一整夜，我要回去。你放开！别喝了，喝不少了。我，我没喝多，都他妈结束。都他妈的结束了，我他妈真能折腾，你就折腾。喂，知道了，对，领我回去。快点，早点回去啊！走啊！
听，嗓子好多了。我还是走了。你生气了？我说过等你，我那一时也也没走远。我不知道能不能等到你。要是不能。一定得到了所爱，我替你高兴。是吴教授那儿吗？对，我们有床位了。艾小姐可以马上安排住院手术。啊，那太好了。那，那我们尽快过去。嗯，床位很紧，只能留三天，希望抓紧。好，好，好，谢谢啊。住这儿了，也不唱歌了。他现在住哪儿？不知道。他嗓子好点吗？还好。那他也没提起过我。没有。你还不知道他吗？一天说不了几句话。谁不知道他的心思呢？还用得着说吗？我必须找到他。你爱他吗？你要是不爱他，他爱你，就是他自己的事儿了，和你没有关系。他不需要你的帮助，也许不尽情理。但是他就是这样的人。如果不找到他的话，他就再也唱不了歌了。他爱唱歌，更爱你。你爱的那个人，没有给你幸福吧？他跟你说的吗？还用着他说吗？你没照镜子吗？人往往不知道自己究竟爱谁，也不知道谁最适合自己。你知道吗？他跟我提过，去一家快餐店里打工。你怎么不早告诉我？哪家快餐店？我要知道，不早告诉你了。我去找他。这个城市有很多快餐店。如果你能找到他，说明，也许你是爱他的。如果你找不到，谢谢。
还想跑哪去？你跑哪去？我找你容易吗？啊？吴教授的床位那么紧张，我们去医院是看病，手术不是开玩笑。跟我走。不去，我不去也得去。这是我家，你今晚在这住，明天一大早上医院去啊！你是不是要走？你走！你变哑巴说不了话都跟我没关系，都他妈跟我没关系！你走！几点了？还早。怎么就起来了？没睡。为什么不睡？看你啊。看我？为什么我看？
放心吧，很快就能恢复了。是这么回事啊，昨天有个细节啊，我忘了问你了，所以还麻烦你再跑一趟。哎，你别紧张啊。我从来没来过公安局。昨天你们走了，我才听人说，那个苏警官就是乔董事长的女婿乔玉的丈夫。对呀、啊，怎么了？要早知道。怎么样？你就不实话实说了？也不是。你还担心苏警官打击报复你吗？你放心好了。是，你要问什么？啊，乔玉那天来办公室，方凯中间有没有出去过？也就是说，办公室里只有乔玉一个人吗？记不清了。你再好好想想。好像出去过。那天他桌上的电话坏了，有个电话必须他接，我就把他叫出来了。方总，海关冯处长的电话。接进来。您桌上的电话可能出现故障了。抱歉，还有事儿吗？如果话没说完，稍微等我一下。多长时间？很短，大概两分钟左右的样子。我知道了，你可以回去了，麻烦你了啊。不用，哎，有什么事情您就给我打电话吧。好的，谢谢，再见。教授都说过了，一个礼拜就可以拆线，两个礼拜就可以说话了，真的。我给你唱首歌吧。现在吗？
爱人去，川流不息，匆忙中到哪里去？让思想漫无边际，让歌声留在这里。这是死过人吗？你是警察？我认识他。你说车上那个人？家里人吧。那好，跟我来吧。都听明白了吗？明白，明白，明白。就照这个执行。嗯，好。这是乔玉母亲案子的卷宗。哦，来，大梁，你坐。嗯，好。案发地点在林氏郊外的小旅店，两个被害人。据目击证人的描绘，凶手好像是几个谋财害命的小流氓。这案子一直没破。看来，咱们得到这个地方去一趟。嗯。苏队真休假了，我还没签字呢。这两个案子真有关系？签字还不能这么说，我查查看吧。先保密。好好一个人就没了，大爷。那天您看见他了吗？那天他车就停在这儿，没下车。我从这儿过了两趟，头一回，他趴在方向盘上，没开灯，我还以为他睡着了。二回，旁边坐着一个人。什么样的人？你要不是警察，我真不想再说什么了。这两天就为这事儿，把我叫去好几趟了。询问、认人，没看清就是没看清，要早知道。下百川千流。气吞山岳不可阻挡之势，大江东去，浩浩荡荡，一泻万里。当他一出青藏云贵高原，便横贯四川盆地，直逼川东茫茫雄峰，如此冲破巍巍夔门，如此截断巫山云雨，如此拨开西林叠嶂。长江就是这样鬼斧神工的造就出雄伟壮丽气象。哎，苏队，您不是休假吗？怎么又来了？这不还没人批呢吗？正忙的时候，能让你休吗？对了，安队呢？哦，刚出去，干什么去了？不知道，没事。嗯，好的。哎，明姐，是。方凯出事那车还在那儿封着呢。对，把钥匙给我拿来。好的。
。好，在你好之前呢，这个。去把小孩叫来，我很快就会回来，走出去了，什么事儿？翻开了案子的鉴定报告，新的，主要是车里发现的毛发，先交给我吧。啊，对了，有什么新的发现吗？毛发绳是翻开的，只有一根是瘦毛。瘦毛？猫毛还是狗毛？这个鉴定器里的麻烦，得再等等。好，李妈，我先走了。东西都还在，你就踏踏实实住下去吧。那我这儿没什么事儿了，你去陪爱爱吧，她一个人在医院。
家里回来了。醒了。我回来是想和陈峰重新开始。你爱他，但和他在一起，我总觉得心里不踏实，觉得歉疚，对你丈夫。他不在了，你心里的歉疚，被钉死了，对吗？出，谁杀了你丈夫吗？但不是他。只有真正查出杀害你丈夫的凶手，你才能放下心里的包袱，做个了解。妻子，爱吧，恨他吗？不跟你嫂子说几句话，爸我家对不起你的地方
我心里清楚，做人凭的是良心。我只问你一句话：方凯，是不是你害死的？要把方凯的事情弄清楚。能想着回来看看，也没忙了。你们夫妻一场。爸，如果您同意。我想常回来看看。你现在住哪？我明白，你还年轻，以后的日子还长，只要你们幸福就好。家里还有你的东西。随时来拿。你别假惺惺。哥没了，爸病了没钱治，你弄得我们家破人亡。爸原谅你，我不会原谅你。别问你就踏实了。怎么着，又准备抓我是不是？没品，找你出事。你说，电话说，是不是兄弟？怎么了？真出事了？江滨路大排档，别废话，马上过来。
对了，嗯，爱爱怎么样了？嗯，过两天出院了。嗯，不好意思，啊，没时间陪你。啊，没关系。你呢？一直没出门，在家待着。嗯，去了一趟方家。应该，怎么样？爸，贪了，他对我一直挺好的。我明天想到医院去看看，他情况到底是怎么样？啊，我陪你去。不用了，爱还没出院呢。再说。这事儿跟你也没什么关系，怎么没关系？跟你有关系？你真的不介意吗？只要你快乐。不早了，要不，要不你先去。呃，苏欣约了我，一一一会儿我得去见他，他好像不太开心。他怎么了？倒也没细说，好像是安利瞒着他在调查乔玉，还有他爸。什么？又怀疑到乔玉头上了？他们也太胡闹了吧！没事儿，公安局是不会要好人的。我们俩不就是例子吗？那我先走了。好，我送你。对了，如果如果是我害了方凯，你会怎么样？嗯，除了恨之外。会不会有有那么一点心疼？不要拿死去的人开玩笑。我我我是说，如果，那我走了。你回来了，你在哪儿呢？你终于想通了，早就该这样了。安利怀疑乔玉，是不是因为那眼光啊？那么瞎闹的吗？我也不知道他怎么想的，可我现在这身份太尴尬了，没法说呀。那你啊，踏踏实实休假，你让他查去。我踏实得了吗？有人不踏实。哎，你信不过我可以
，你还信不过乔玉吗？也对，自己的老婆都不信，还信谁呢？还查查去，不管了。没事吧你？比不了你。得意啊！我，我春风得意。春风倒是吹起来，就是没得意。你们这号人呢，都得得行，得不到的，永远是最好。的。那确实是没得到，还能怎么得到啊？他搬家里住去了。感觉不对，感觉，感觉有点不对，感觉就是一天一个样你们两个刚刚开始，当然需要磨合了。你呢？你真的没事儿？没事儿，他们就是问问我打方凯嘴巴上办公室跟他吵架的事儿。哦，那苏静，你还不知道他？要面子好强，生怕别人说出他什么来。好了，别说了，咱们明天见吧。说实话，你有没有拿不准的时候？没有，我从来都清清楚楚。我爱乔玉，我也一直挺清楚的，可不知道为什么。我找不到爱的时候，我都快急疯了。可现在，嗨，那你到底打算怎么着？爱这边就这么一直瞒着？不知道。真麻烦，人对你挺上心的，不管怎么着别伤着人。不听你们这些婆婆妈妈的事儿。没劲。喂。屁股什么玩意儿？家里有狗，欢欢的毛。毛发绳是方凯的，只有一根是瘦毛。瘦毛。没事吧？不一定这个比较重要，早点把它弄出来，听没有？就是这个，就是这个，对。喂，你好。是鉴定中心老王吗？我就是。啊，我苏静。哦，苏队啊，什么事儿？就是那个瘦毛啊，就是在方凯车里发现的那个，确定是什么东西？是狗，结果刚出来。哦，我知道。喂，喂，苏静。平常不见你搭理他，今天怎么这么待见他呀、啊？来，好好抱抱。哎，嗯。我申请了公休，等批下来，咱们出去旅游。老李还没批我假呢。你怎么了？失魂落魄的，没事干就这样。欢欢的猫，嗯，老掉，来，你抱着它，去换衣服
像他这样的情况，唯一的办法是主康复中心。但是患者他拒绝，是因为钱吗？平心而论，在康复中心的治疗费用确实很高，中青年人倒是比较适合。但像方先生这样的年纪，又有那么多的疾病，我觉得意义可能不会太大。大概需要多少钱？康复计划加上各种辅助费用，大概在三十万吧。另外还有，听说你家里刚出了事，还是仔细考虑考虑吧。谢谢。何律师，情况怎么样？还好，固然是好。不过要是有什么困难的话，除了找民警，也可以找我呀。走吧，乔玉等我呢。怎么不进来？他去医院了，爱做的手术需要人照顾。爱爱可是对他有意思啊。我知道。你就不担心？爱是个好姑娘。这你也让啊？随缘吧。我想先把方凯的死因弄清楚。你，你怎么弄啊？公安局都弄不明白，总会有办法的。陈峰说的对，也许我根本就不了解方凯。你还了解他干嘛？他折磨你还不够啊？你就别跟自己较劲了，行不行？好好跟陈峰过日子，把那些乱七八糟的全忘了吧。你怎么样？还好吗？哎，乔伯伯退休了吗？退了。怎么了？没怎么。小萌，我不听你走，你听我把话说完。那行，那我就在这儿说。我今天去医院了，我想好了，爸爸的病必须要治，钱我来想办法。我们不要你的钱，你不要，你不要，那爸爸怎么办？以后的日子在轮椅上过吗？
你的钱也是我哥的，随便你怎么想都可以，只要你让我带爸爸去治病。你害了哥，害了爸，害了全家，你良心不安了，晚上睡不着觉了。好没好？哎，哈哈哈哈哈！嗯，哦哦，哎。我现在都在开始怀疑自己，怀疑我和小韩从一开始就是个错误。是，我是爱他，他，他也许也爱我。我努力想靠近他，可是他的心已经被方凯的阴影笼罩得很深很深，也导致我被方凯的阴影笼罩得很深很深，拔不出来。说实话，我跟他在一块儿。始终，始终没有那种无拘无束的感觉，也没有那种心贴心的感觉，还不像我们在一块唱歌、聊天说，小润。你听我说，不管怎么样，他以前对家里多好啊，对咱爸咱妈也好。你就替我跟爸爸妈妈说说情，行吗？啊？那个房子不是说买就能卖的，现在已经等不及了。你就看家里现在有多少现钱。就先挥过来，嗯，那你抓紧一点啊。哎，你什么时候来的？刚才啊，嗯，钱不够，我这有啊。不用了，没关系，这这跟你没什么关系。今天累吗？嗯，还行。怎么一头汗呢？要不去洗个热水澡吧，洗完会舒服一点。
。呃，我，嗯，去吧。都洗了。是走吧。